kodi. Okay. Na mbona Vero katika umri wako wa miaka 28. Sijui umeshatembea na wanaume wangapi lakini ninachokiona kikubwa asilimia kubwa ya wanaume waliotembea nao kabla hujaanza kutembea kinyume na maumbile walikuwa wakufikishi kileleni. Na ni kesi ambayo inawakumba wanawake wengi sana. Dada mmoja alikuja usini kwangu anasema kwamba nikifanya tendo la ndoa sisikii raha yote. Dada mzuri tu. Lakini kwenye ndoto nasikia utamu kweli. Mara ya kwanza akaota ndoto. Akasikia utamu mpaka akasema mpaka mpaka tamani ndoto irudie. Mara pili akaota ndoto anafanya mapenzi na mjomba wake. Mjomba wake. Lakini mkao alikuwa anakaa, ni mkao kidogo tofauti. Anasema nayo ilikuwa tamu kweli. Kwenye ndoto anapata raha kweli. Lakini kwenye mapenzi katika hali ya kawaida hamna. Sasa shida inafikia hatua unajua na mimi nina kasoro. Na mbona unasikiliza mwanamke unanisikiliza unanisikiliza hapa metro na unanisikiliza kwenye YouTube. Nataka niongee kwa kirafiki kidogo sababu ni swala ambalo unajua linaosumbua wanawake wengi. Ni hivi. Kutokana na ukweli kwamba unafurahia kufanya mapenzi kinyume na maumbile kuliko ile hali ya kawaida. Hii inathibitisha wazi kabisa. Ninaposema kwamba mwanamke mwili wake ili aweze kufurahia tendo la ndoa ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake, mwanaume anayefahamu jinsi ya kuyashirikia maeneo yale kumi na mawili, mwanamke atapata raha ya kiwango cha juu. Sasa hatari iliyopo ni kwamba katika hali ya maumbile ya kawaida ya kike maumbile yako yanatanuka kwa urahisi kuliko eneo lile la kinyume na maumbile kwa maneno mengine ni kwamba unapofanya mapenzi katika uh, uh, njia ile ya kawaida sawa sehemu zile za kike unapofanya mapenzi katika hali ya kawaida kutokana na uke wako wewe unatanuka hupati msuguano wa kutosha ni kweli kwenye uke wako kuna miisho ya, ya mingi ya mishipa fahamu lakini hupati msuguano wa kutosha au wanaume wengi waliokuwa nao wana maumbile membamba kwa hiyo kwa sababu hupati msuguano wa kutosha hupati raha ya kutosha kwa sababu viungo vyako vya uzazi vina miisho ya mishipa ya fahamu isiyopungua elfu nane sawa so, sasa kama hupati msuguano wa kutosha maana tutashindwa kufanya tendo la ndoa katika ile hali ya kawaida sasa ulipojaribu kinyume na maumbile eneo lile linabana na kwenye kule vile vile kuna mishipa ya fahamu sawa so, kwenye eneo lile la kinyume kinyume na maumbile na lenyewe vile vile lina miisho mingi ya mishipa ya fahamu kwa sababu linabana haitanuki kama sehemu ile ya mbele unapata raha nyingi kuliko mbele sasa kwa kadiri unavyo narudia unapata utamu unapata utamu unapata utamu umezoea huo ndio utamu unaoona kwamba bila yuko siwezi nikapata utamu unatamani kuacha lakini unajikuta bado unataka utamu na ndio hiyo hali hii kama hiyo hiyo watu wanafanya masturbation kujichua wanaume Unafanya mchezo wa masturbation ni hivyo hivyo. Anataka kuacha lakini anashindwa kwa sababu anaona masturbation ni nini ina utamu wake. Ni kitu haramu lakini kina utamu. Sasa unaweza kuona jinsi gani unajikuta kama uko kwenye mtego. Vero, na wanawake wengine wote. Nimeshakutana na kesi nyingi na naongea kidogo kwa kwa ukali kidogo. Kwa sababu najua linawasumbua wanawake wengi sio hauko peke yako Vero, sawa? Na ndio maana nimeamua kurekord niwe kwenye YouTube. Hauko peke yako. Sawa? Naomba na ndio kwa kirefu utajapokuwa muda umeenda. Naomba niongee hauko peke yako. Sawa? Sasa ngoja kwa mfano, ngoja kwa mfano mwingine. Iweze kuelewa kwamba eh kliniki yangu ya afya mapenzi nakutana kesi nyingi. Dada mmoja, mama mtu mzima, kanipiga simu kutokea Shinyanga. Nikiliza. Asema mke wangu, mume wangu alikuwa anataka kwenda kutembea kinyume na maumbile mimi. Nikawa namkatalia. Kasa yule mwanaume akawa amegundua njia ya kuweza kumsaidia yule mwanamke akubaliane naye. Akawa a uh, anafanya naye mapenzi anaanza kuchezea chezea eneo hilo kwa kidole. Sawa? Mwanamke akaanza akichezea kidole akaona anapata utamu. Unaona? Anachezea chezea anasema kwa mwanamke hakuwa na haraka. Sawa? Mwishowe akajua eh kumbe na huko na kwenye kuna utamu mwanamke huyo. Kwa kaanza kufanya hivyo. Namuuliza unasikia anasema ndio na enjoy. Unaweza kuona ni mtu mzima. Kwa hiyo na, na sasa narudi na kwenye tiba kwa dada Vero. Sawa? Na mbona sikisi dada Vero? Sawa? La kwanza ni kwamba unataka kuacha hilo jambo. Na huwezi ukaacha kwa urahisi mpaka umeanza kulichukia. Na huwezi ukaanza kulichukia kama ule utamu ambao unaupata huko upata katika ile njia ya kawaida. Kwa hiyo unahitaji mwanaume ambaye utamweleza ukweli kwamba bwana hii njia siipendi lakini nataka unisaidie niache. Na njia kuweza kunisaidia niache ni sisi tulio tunacheza huko mbele kwa mbele nipate utamu mwingi huko mbele kwa hiyo nawepata huko nyuma. Sawa? Hiyo lazima mjaribishe mikao mbalimbali 
na mwanaume atumie kuna hiyo njia bwana inaitwa inaitwa coito alignment uh, alignment technique kwa hiyo inaweza kusaidia huyo afisa kufanya kwa sababu kuna wanawake ambao wanafika kileleni nusu na ime imethibitishwa kisayansi inaitwa ruined orgasm yani ni kama mtu amefika kileleni lakini amefika nusu kwa hiyo umepata utamu nusu unatakiwa utamu ambao umejaa na nimesikutana na kesi mwanamke anasema kama nitafika kileleni yani nitamani kupiga kilele au miguu mwili mzima unatetemeka na ndivyo inavyopasa iwe kwa sababu kama mwanamke tu anafika kileleni kimya kimya sasa hiyo hiyo haipendezi sawa kwa hiyo vero i think unahitaji uh, uje ofisini nitakuuliza swali la kwanza ulianza mchezo huo ukiwa na umri gani sasa lazima tufahamu mzizi wa hilo tatizo ulianza hivyo na umri gani ulianza jianzaje ili kuaje na sasa hivi imekuaje na hiyo zungumza hivi sasa hivi una enjoy hicho kitu lakini kuna vitu nitakuelekeza vya kufanya ili ifikie hatua unachukia hiyo hali sawa na sio peke yake unajua kuna wanaume wengine wajinga sawa hawajui mapenzi ya kitandani sawa ni wengi kwa sababu asilimia 98 ya wataja wangu ni wanaume asilimia 98 ya wataja wangu na wanaume sawa ni wengi hawajui mapenzi ya kitandani sasa hivi kuna video clip ambayo nimeiandaa jinsi gani ya mwanamke kujifikisha kileleni yeye mwenyewe akiwa anafanya mapenzi na mwanaume. <laughs> Sawa, jinsi gani ya mwanamke kujifikisha kileleni yeye mwenyewe wakati anafanya mapenzi na mwanaume. Sio ile ya kujichua, ah ah, yuko na mwanaume, lakini jinsi gani ya kusaidia afike kileleni yeye mwenyewe kwa utamu. Sasa ni mambo ambayo nimeandaa na nimetengeneza video clips ambazo nitakuuzia kwa gharama ya shilingi kumi na kutumia kwa njia ya Gmail, sio kwa njia ya ya, 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 ya WhatsApp kama na WhatsApp maana ki Gmail unayo. Kwa hiyo tuwasiliane niweza kusaidia katika eneo hilo na nitakusaidia uh, Vero kama uko Mwanza karibu sana paweza kuonana. Uh,